ఇప్పుడు మోకాళ్ల నొప్పులు కీళ్ల నొప్పులకు ఆపరేషన్ లేకుండానే ప్లాస్మా థెరపీ అతి తక్కువ ధర ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ బేగంపేట్ కోకట్పల్లి బ్రాంచ్ లో వి నైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ ట్రిపుల్ వన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్ సమర్పణలో సుజిత్ దర్శకత్వంలో మన పవర్ఫుల్ అయిన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఓజీ గ్లిమ్స్ ని అయితే రిలీజ్ చేశారు మరి దాని గురించి ఎనలైజ్ చేయడానికి అసలు ఓజీ అంటే ఏంటి నేనైతే ఓ గాడ్ అనుకుంటున్నాను దాని ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఏంటి దాని గురించి ఆ గ్లిమ్స్ గురించి మాట్లాడిన ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ యజ్ఞమూర్తి సార్ ఉన్నారు సార్ తోనే మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చెయ్యగానే టెన్ ఇయర్స్ క్రితం బాంబేలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేశారు అత్తారింటికి దారేది వచ్చి కూడా టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ కంబ్యాక్ ఇవ్వబోతున్నారా ఈ మూవీతో నువ్వు చెప్పినట్టు అది కూడా ఒక కోయిన్సిడెన్స్ అనుకోవాలా ఇందులో గ్లిమ్స్ లో మనం చూస్తే ఓజీ గ్లిమ్స్ లో పదేళ్ల క్రితం ముంబైలో ఒక స్ట్రామ్ వచ్చింది తుఫాన్ వచ్చింది సగం ఊరు తుడుచుకుపోయిపోయింది అప్పుడే ఒక అతను నరికినటువంటి మనుషుల నెత్తురు రక్తం కడగడానికి ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా కడగలేకపోయా అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దా అంటే అంత పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్తో ఆయన మన ముందుకు రాబోతున్నాడని అర్థమవుతూ ఉంది సో ఓజీ అంటే ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్కి షార్ట్ ఫామ్ అనమాట అందులో ఆయన గ్యాంగ్స్టర్ ఒక పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ పదేళ్ల క్రితం ఒక బోచ కొత్త కోశాడు సో అది అది ఏం చేశాడు ఏంటి అనేది మనకి సినిమాలో చూస్తాం మళ్ళీ పదేళ్ల తర్వాత వస్తున్నాడని అర్థం ఇక్కడ అని చెప్తున్నాడు సో దానికి చూసుకుంటే అత్తారెడ్డి దారే సినిమా వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది సో ఆ తర్వాత నుంచి ఆ స్థాయిలో అది ఇండస్ట్రీ హిట్ ఆ స్థాయిలో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి మళ్ళీ సినిమా రాలేదని అందరూ కూడా కాస్త బాధపడుతుంది ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా అన్ని వేరే వేరే సినిమాలు వచ్చినాయి కొంతవరకు సాటిస్ఫై చేసిన బట్ అంత బలమైనటువంటి సినిమా అంత కలెక్షన్స్ తెచ్చే సినిమా మళ్ళీ రాలేదని ఫీల్ అవుతున్న సందర్భంలో ఈరోజు వచ్చినటువంటి ఆ ఓజీ గ్లిమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక్కసారిగా ఫైవ్ స్టామ్ అన్నట్టే ఉంది అది సార్ అలాగే బ్రో మూవీ మనం లాస్ట్ తీసుకున్నప్పటికీ బ్రోలో లైక్ సాయిధరం తేజ్ ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ ఉండేసరికి అంటే ఎంత పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పోయినా కూడా భీమ్లా నాయక్ తీసుకోండి లాస్ట్ వచ్చిన ఎన్ని మూవీస్ తీసుకున్నా కూడా లైక్ అత్తారెడ్డి ధరది లాస్ట్ మూవీ అనుకుంటా అదే ఉంది చాలా మందికి కానీ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ కి లిటరల్లీ ఆ బ్లడ్ గురించి ఆ డైలాగ్స్ కి లిటరల్లీ మ్యాడ్ అయిపోతున్నారు సో దాని గురించి ఏమంటారు ఈసారి పక్క మన బాయ్స్ హిట్ అయినా అంటే ఆ బీజియం చూస్తే తమన్ ఇచ్చినటువంటి బీజియం తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ సినిమా ఒక్కొక్క షార్ట్ కూడా మనకు చూపించిన తొంభై సెకండ్ల ఆ గ్లిమ్స్లో కూడా రవి కె చంద్రన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ది టాప్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అనమాట సో ఆయన మంచి మంచి టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా కుదిరారని చెప్పాలి అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా మనకి హంగ్రీ చేత అని సాంగ్ కూడా వినిపిస్తూ ఉంది సో అది రఘురామ్ రాశాడు అనమాట సో రఘురామ్ రాసినటువంటి ఆ సాంగ్ తోటి అది ఒక మంచి ఎలివేషన్ ఇచ్చింది అనమాట సో ఓజీ ఓజీ అనేది ఈసారి ఒక బేబాసం సృష్టించబోతుంది బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర అనే ఫీలర్స్ అయితే అది వదిలిందని చెప్పుకోవాలి సో ఒక మంచి టీమ్ తోటి సుజిత్ కూడా ఒక ఆకల మీద ఉన్నాడు డైరెక్టర్ సుజిత్ రన్ రాజా రన్ తో తను కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది వెరీ నెక్స్ట్ ఫిల్మే సాహో చేశాడు ప్రభాస్ తోటి సో అది ఇక్కడ తెలుగులో హిందీలో హిట్ అయినా కానీ నార్త్ బెల్ట్ లో సౌత్ బెల్ట్ లో అది ఫ్లాప్ సో ఇప్పుడు అయినప్పటికీ కూడా థర్డ్ ఫిల్మ్ లోనే పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ సంపాదించుకున్నాడు సో అతను చెప్పినటువంటి స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అతనికి నచ్చింది ఆ నెరేషన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసినటువంటి ఈ చిన్న తొంభై సెకండ్ల గ్లిమ్స్ అయితే మాత్రం ఒక్కసారి బ్లాస్ట్ అన్నట్టే ఉంది అది సార్ అలాగే మధ్యలో ఒక దగ్గర సైతాన్ బి ఢర్ జాయగా అని చెప్పేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి షూట్ చేస్తున్న విధంగా ఆ పవర్ ప్యాక్ ఇంపాక్ట్ అయితే సృష్టించేసారు సార్ ఇప్పుడు మనకి నాకే ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా హైగా పెరిగిపోతున్నాయి సార్ బీయింగ్ యాజ్ ఈస్ ఫ్యాన్ ఎవరికైనా కూడా ఇంకా వీడియో ఒక్క నైంటీ సెకండ్స్ కి మనకి ఇలా ఉందంటే థియేటర్ లోకి రిలీజ్ అయినప్పుడు చూస్తే ఎలా అయిపోతామా సార్ మన అదే 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 నిజంగానే అంటే సైతాన్లు కూడా భయపడే పవర్ఫుల్ అనమాట ఓజీ అని అతను ఆ ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ అయితే ఇందులో ఎంత పవర్ఫుల్ ఉందో మళ్ళీ దీంట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా స్కోప్ పెట్టుకున్నాడు తను సుజిత్ సో రిటైర్డ్ గ్యాంగ్స్టర్స్ అని ఒక బ
అందులో జీవా ఓల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు కదా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ జీవా ఉన్నాడు అజయ్ ఘోష్ ఇంకొక అతను ఎవరు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు మొత్తానికి వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోయినట్టు గ్యాంగ్స్టర్స్ వీళ్ళు సినిమాలో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ని అందించబోతున్నారు మనకని సమాచారం కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ అవును సో సార్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికంటే ఫ్రీకింగ్ బ్లడీ బాత్ అనుకుంటా వర్డ్స్ కానివ్వండి వెనకాల ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆయన వాయిస్కి ఇట్లా గూస్ బాంబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అసలు ఎవరు సార్ ఆ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది అది మనకు తెలిసి అంటే దాంట్లో ఎవరులేదు యాక్చువల్గా వాయిస్ ఓవర్ ఎవరైనది కానీ అర్జున్ దాస్ దీనికి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాడని ముందే కొంచెం మనకి లీకేజ్ వచ్చింది సో అతను బేస్ వాయిస్ అనమాట కొంచెం కిచ్చా సుదీప్ కి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాయిస్ మాట్లాడుతుంటేనే గరగరగర అంటుంది అనమాట అదే అటువంటి వాయిస్ అర్జున్ దాస్ ది అర్జున్ దాస్ అంటే మనకి మాస్టర్ సినిమాలో చేశాడు ఖైదీ సినిమాలో చేశాడు సో అతను విక్రమ్లో చేశాడు సో అతను ఈ సినిమాలో ఒక రోల్ కూడా చేశాడు కీలకమైనటువంటి రోలు సో అతని వాయిస్తో వచ్చినటువంటి అది నిజంగానే రోమాలు నిక్కబడుచుకునేలా చేసింది ఈ సినిమా సంబంధించి విలన్గా ఇమ్రాన్ హష్మి హిందీలో బాగా ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ అయినటువంటి ఇమ్రాన్ హష్మి ఇందులో విలను హీరోయిన్గా ప్రియాంక అరుణ్ మోహన్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది నానీస్ గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాలో చేసిన అమ్మాయి ఇందులో హీరోయిన్ సో ఇది ఒక ఫ్రెష్ కాంబినేషనే సో ఇది వర్కౌట్ అవుతుందనే చాలామంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ గ్లిమ్స్ తర్వాత ఓకే సార్ సో ఫైనల్గా మనం ఇప్పుడు ఈ గ్లిమ్స్ చూసిన తర్వాత మనకంటూ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే ఆ టార్గెట్ అనేది ఫిక్స్ చేసేసారు మరి అత్తారింటికి దారేది తర్వాత మన బాయ్స్ నిజంగానే మనందరి బాయ్స్ ఆబ్వియస్లీ ద పవర్ ఆఫ్ ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఏమైనా పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్గా ఉండొచ్చా అంటే నాకు ఎందుకో సైతాన్ నీ కూడా భయపెట్టే అనే వర్డ్ నాకు ఎందుకో కొంచెం ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది అది ఏదైనా పొలిటికల్గా సెటైర్స్ ఏమైనా పడబోతున్నాయా మూవీ నుంచి నేనైతే అలా అనుకోవట్లేదు సాధారణంగా ఏదంటే ఏ డైలాగ్ వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు ఆయన రాజకీయ నాయకుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది వాళ్ళని ఉద్దేశించే పెట్టారు అని ఊహించుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఏ ఎక్కడొక చోట తగులుతూ ఉంటాయి ఇందులో నాకు తెలిసి పొలిటికల్గా ఆ ఆస్పెక్ట్ అయితే ఉండే అవకాశం కనిపించట్లేదు నాకు నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఇది ప్యూర్ ఒక యాక్షన్ ఫిలిం యాక్షన్ డ్రామా సో ముంబై కొంత ముంబై బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంటుంది దాంట్లో అతను ఎంత శక్తివంతమైన పాత్ర స్టార్టింగ్లోనే ఫ్రీకింగ్ బ్లడ్ బాత్ అనే దాంట్లోనే తెలిసిపోతుంది అనమాట సో పదేళ్ల క్రితం అంతమందిని ఎందుకు ఆయన నరకాల్సి వచ్చింది సో అదొక ఇది తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ పదేళ్ల తర్వాత వస్తున్నాడు సో ఆ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండబోతుందని అనేది మాత్రం ఈ గ్లిమ్స్తో అందరికీ ఒక ఫీలర్ అయితే తెలిసిపోయింది సో మనకి అప్పటికప్పుడే వచ్చిన ఇన్స్టెంట్గా వచ్చినటువంటి ఆ కామెంట్స్ కానీ ఆ రెస్పాన్స్ కానీ చూస్తే వాళ్ళు కూడా మేము హెల్లో ఉన్నట్టుంది హెవెన్లో ఉన్నట్టుంది ఇంకా చచ్చిపోయిన పర్వాలేదు అంత అని అంత ఫ్యాన్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఎగ్జైట్ అవుతూ ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా ఆ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి ఎందుజియాజం లెవెల్స్ అయితే పెరిగిపోయినాయి అందులో ఎప్పుడు ఈ సినిమా వస్తుంది ఏంటి అనేది వస్తే ఇమీడియట్గా ఎన్ని రికార్డులు బద్దలు చేస్తుందో మనకైతే తెలియదు కానీ ఒకటి ఒక విషయం అయితే ఓపెనింగ్స్ చాలా అంటే ఈ మధ్య కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు కానీ అంటే టాలీవుడ్ అని ఒక ఏ అయితే హయ్యెస్ట్ ఉండయో రాజమౌళి సినిమాలు వాటికి దగ్గరగా ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నటువంటి మాట అనమాట అంటే వినిపిస్తున్నటువంటి మాట ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లలో ఉండొచ్చు సార్ ఓవరాల్ వరల్డ్ వైడ్ ఇది కూడా ఇది కూడా అంతే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఫస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా కదా సార్ అవును అవును సో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి ఇదే ఫస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా మూవీ కాబోతూ ఉంది సో ఆల్రెడీ టీజర్ కూడా వేరే భాషలో కూడా రిలీజ్ చేశారు సో చూడాలి జాపనీస్ భాషలు చైనీస్ భాషలు వస్తున్నాయి సార్ కింద అవునవును అంటే ఆయన మాట్లాడుతుంటే లాస్ట్లో ఆయన డైలాగ్స్ ఎక్కడ లేవు ఆ మాట్లాడిన కొద్ది మాటలు కూడా ఐదర్ ఏదో వేరే లాంగ్వేజ్లో సమ్మన్ ఏదో తిడుతున్నట్టు లేదా ఏదో పేరు పిలుస్తున్నట్టు ఉంది సార్ దాని గురించి ఏమంటారు అవును అది కూడా ఏదో చూడాలి అంటే ఆయన మన ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చాడో దాంట్లో కొన్ని పదాలు ఏవో అవి కూడా పెట్టినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది అందులో కొంచెం ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరీ యొక్క మహిమ అనమాట అది సో దానివల్ల మీకు అలా అనిపిస్తూ ఉంది 
సో తమన్ ఇచ్చినటువంటి అది మాత్రం ఎక్సలెంట్ వర్క్ అనే అని చెప్పాలా ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం తగ్గాడు అతను సో ఈ సినిమాతో మళ్ళీ అతను చాలా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కొరితోటి మన ముందుకు రాబోతున్నాడు అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఓవరాల్గా మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ ఓజీ సార్ ఫైనల్గా చెప్పేసి ఓజీ అనేది రేపు రిలీజ్ వచ్చే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక దుమ్ము దులిపేయడం ఖాయం బాక్స్ ఆఫీస్ని అనేది అయితే సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ డే చూసిన తర్వాత కానీ ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక దాని కలెక్షన్ మనం ఒక అంచనాకు రావచ్చు ఇప్పుడు మనం వేసుకోగలిగే అంచనా ఏంటంటే బీభత్సమైన ఓపెనింగ్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్యాన్స్ విపరీతమైన ఆకలితో ఉండారు సో ఫ్యాన్స్ అనే కాదు మామూలుగా ఆయనకి ఫ్యాన్సే కాదు సా సినీ ప్రియులు ఎవరైతే ఉండారో సగటు సినీ ప్రియులు వాళ్ళందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలని ప్రేమించేవాళ్ళే సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఈగర్గా ఆయన నుంచి ఒక పవర్ఫుల్ సినిమాని వెయిట్ చేస్తున్నారు పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అది ఓజీలో మనకి కనిపించబోతుంది అనేది నమ్మకంగా చెప్పచ్చు మనం ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేశారు మీరు కొన్ని లీక్స్ కూడా ఇచ్చేశారు మా ఆడియన్స్కి సో వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా అమ్మో ట్రైలర్ ఎప్పుడు వచ్చేస్తుంది టీజర్ ఎప్పుడు వచ్చేస్తుంది అని వెయిట్ చేయాల్సి అంత ఆ గ్లిమ్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో చూశారు కదా యజ్ఞమూర్తి గారి అనాలిసిస్ సో జస్ట్ త్రీ అవర్స్లోనే చాలా మట్టుకి వ్యూస్ని కొల్లగొట్టేసింది జస్ట్ మన ఓజీ గ్లిమ్స్ని చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరికి గూస్ బంప్స్ ఇచ్చే విధంగా అయితే ఉంది సో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే మాకు యూప్టీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి